Ah, ok, sono io che faccio schifo. Ma posso, posso. <ride> ok, perfetto. Fantastico il filtro dei mob. Quindi c'è 0,02490 blocchi in meno dei due blocchi interi. C'è un pollo con sopra uno zombie che sta scendendo lentamente. <ride> Ciao a tutti ragazzi, io sono Suru e benvenuti in questo nuovo video della Redcraft, siamo qua in compagnia del buon Frank Ciao a tutti Che tra l'altro uscirà anche giovedì un video con lui, quindi state sintonizzati anche per il video di giovedì L'abbiamo già registrato, è stato abbastanza divertente <ride> Siamo qua con Redpet, che è molto felice, vero? Cioè, felicissimo Sì, lo vedo... <ride> Pimpante un, di felicità Un po' smorto <ride> In realtà è morto Vediamo un po' quanti giorni ha vissuto Cioè quanti, quanti cicli ha fatto Non so perché è morto sinceramente eh, Due stacche e dieci mm, Abbastanza pochino dall'ultima volta Non ha fatto il, il record è un 3 stack 34 item Qua l'ha scritto bisunto Quindi qua ho fatto 2 stack Possiamo far di meglio Quindi dovremmo cercare di Tenerlo vi in vita per più tempo Però dopo lo ripristinerò E, e capirò se è eventualmente è morto Di morte naturale Se così si può dire O per qualche bug eh, Di qualche malato. circuito <ride> Malato Oggi invece con Frank Cosa andremo a fare? Abbiamo avuto un'idea Praticamente simile eh, sì. Perché vogliamo fare un'arena Nell'ultimo episodio l'ho iniziata Con il mega mob grinder Che abbiamo fatto doppio E così abbiamo il, i mob Per l'arena Che sarà un pve Non pvp Andiamo <ride> via Andiamo nella zona Dove ci ho fatto questa, Questo mob grinder E vi inizio a spiegare Cosa ho progettato In queste ultime ore Nel mondo di test e Ho fatto il filtro Per i mob Il mob sorter Si può chiamare C'era una versione della, Nella 1.11 Di il mango L'ho fatta più compatta Addirittura anche di il mango E in più Ho diviso anche anche i mini zombie che lui non l'aveva diviso. Mi è servito il suo video perché Dark me l'ha linkato per poter dividere gli scheletri dagli zombie perché differiscono di 0,05 di altezza. <ride> Quindi è, è, stato, è stata la parte più difficile. Non, non ho utilizzato, eh, come vi ho detto nel video scorso, eh, i gatti, cani, villager per dividere i vari, vari mob e perché ci sarebbe un problema. Poi magari nel mondo di creativa ve lo spiego meglio. Dato che l'ha fatta in aria, i mob per dividersi non troverebbero, non punterebbero nessun blocco per andare. Quindi avrei dovuto riempire di blocchi in giro per, uh, in aria per poter avere dei, dei blocchi ai quali puntare per i mob. In questo modo qua, sfruttando le varie altezze dei mob, riesco a dividere i mob molto più facilmente e anche mh, al 100% praticamente perché non c'è nessun margine di errore. Comunque qua siamo al nostro mob grinder. Adesso qua okay. sotto inizierò già a fare il sistema che mi porterà, eh, mi dividerà i mob e devo dividere anche i ragni. Prima di fare quello devo dividere i ragni. Quindi il buon Frank cosa ci serve? Cosa ci darà una mano? Dato che è un Builder, molto bravo adesso inizieremo a progettare un po' questa arena qua in poco però vedi che qua i mob cadono ne cadono un bel po' come vedi sì. <ride> e per adesso li raccolgo gli item normalmente però despawnano a metà no probabilmente hai da rendere distance passa cadono ah ok sono io che faccio schifo ma posto, posto. <ride> ok <ride> comunque qua cadono giù e noi li ah, divideremo no. forse sono anche un po' troppo vabbè vedremo cosa riusciamo a fare e da qua una decina di blocchi in altezza avrò già i mob divisi in quel punto li farò il nostro sistema di filtro per il mob da lì in poi potremmo eh, iniziare già a costruire l'arena non so ancora come farla quindi per questo ti ho invitato qua così iniziamo okay. a capire un po' come fare sì e anche... bisogna capire uh... Pa, pa, pa. Sarebbe bello per esempio Visto e considerato che stiamo ad un'altezza Comunque non indifferente Fare per esempio uh -huh. un'arena in aria Sì no l'idea è quella sì. Ora guarda come ci complichiamo la vita Guarda come te lo dico <ride> Un'arena in aria che magari è tenuta su Da delle mongolfiere Ah, Stavo okay. guardando la zona e <ride> mi piace questa idea, cioè mettere delle mongolfiere che mantengono un'arena, sì. in questo modo ci dà la possibilità di fare un'arena non necessariamente troppo dettagliata, perché sì. eh, capisci, per forza di cose non potrebbe funzionare, però... Uh -huh. uh, L'idea di avere delle mongolfiere che mantengono un'arena sarebbe figo, sarebbe sì. figo. Ovviamente questa parte qui rimarrebbe a vista, oh, però certo. per forza di cose, però può avere un, può avere un certo impatto. Poi chiaramente quando l'andremo a fare, quando l'andrò a fare cambierà sempre tutto, come, come il mio <ride> solito, però di base potrebbe funzionare. Come idea ci sta. Io invece avevo pensato di fare una, un piedistallo sotto che parte proprio dal terreno e proprio mm. come un calice tiene tutta l'arena e il resto però anche l'idea delle cose volanti eh. ci può stare magari vediamo di fare un mix tra le due cose boh vedremo ehm, eh, comunque forte. il fatto è che mi servirà abbastanza spazio per poi creare le varie ondate di mob perché il gioco il minigioco alla fine che è l'obiettivo principale sarà fatto in ondate cioè magari la prima ondata arriveranno solo degli zombie 
quindi sarà abbastanza facile. Puoi iniziare ad arrivare agli scheletri, poi i creeper. E l'unica cosa che non sono riuscito a dividere sono le streghe, perché le streghe, gli zombie sono alti esattamente uguali, non c'è nessuna differenza di pixel di altezza, ma c'è un modo per smistarli che sarebbe tramite il minecart. Uno zombie in un minecart si siede, mentre la, ste- la strega sta in piedi un po' come i villager. Quindi questa è l'unica differenza che c'è. E non l'ho usata qua, lascio insieme streghe e zombie, non mi interessa, potrei dividerli ulteriormente, però adesso lasciamo così. I ragni invece li divido um, prima ancora che iniziano a dividersi gli altri mob che è molto più facile dividere i ragni perché sono larghi due quindi non entrerebbero neanche in un buco di uno per due magari di in basso vero che sei in, sotto a raccogliere un po' di drop? <ride> sì perché c'era una fracca di carne marcia buttata per terra sì, ma c'è un sacco di roba in realtà ho rimpiazzato anche le chest con le stringhe con le ossa perché veramente produce tantissimo questo mob grinder qua sto notando <ride> potremmo fare qualche cosa tipo lo switch per avere anche item o usarlo come arena vedrò se riesco a crearsi qualcosa mm. comunque eh, non parliamo ulteriormente inizio a creare già il sistema di filtraggio dei mob poi sotto di quello vedrò di dedicarmi la zona per la parte redstone per dividere le varie cose e sotto ancora inizieremo l'arena finale effettivamente con il buon frame quindi eh, facciamo un po' di raccoglimento di idee e vediamo cosa ne esce fuori a tra poco ok ragazzi eccoci dopo un po' di tempo il buon Frank sta progettando le sue cose un po' misteriose ha fatto un Dero ciotola per, sì, è una per i cani <ride> per i funghi <ride> esatto no, effettivamente sembra da lontano è la ciotola in 3D comunque sono andato avanti con il progetto qua che è un po' un casino ah c'è anche Mnuzzo intanto salve <ride> mi oh, sto Mnuzzizzando come nell'episodio della Redditaft <ride> della Sonicraft <ride> allora ho fatto quel meccanismo dopo ve lo andrò a spiegare meglio nel mondo in creativa con, i vari, con le varie altezze dei mob però sfrutta appunto le altezze dei vari mob i mob vengono convogliati qua e sono tutti bloccati poi c'è questo easter egg di help che ci ha messo Maruco e eh, Maruco sì eh, Frank <ride> ormai tra quelli che fanno item siete uguali <ride> comunque i mob vengono convogliati qua se ce ne sono un bordello perché ho chiuso tutto qua vengono arrivano i mob passano avanti qua c'è uno spazio di mezzo blocco che passano solamente i ragni avanti da questa parte e passano dunque da questa parte mentre gli altri mob vengono bloccati perché non possono passare in mezzo blocco ma cadranno giù sotto cadono qua c'è altra acqua che devo vedere se con l'acqua funziona oppure devo mettere dei pistoni che li convogliano in un unico blocco se sono troppi mob devono mettere i pistoni arrivano in questo punto qua è il primo eh, diciamo fase di smistamento dove i mini zombie andranno qua adesso non riesco a capire niente con questo vetro qua dovrebbe essere alto mezzo blocco quindi di qua passeranno i mini zombie di qua poi verranno spostati i creeper perché qua se c'è una trapdoor passeranno solo loro successivamente passano sotto su questa barca diciamo perché è alta esattamente vi faccio vedere con f3 siamo a 205,02 che è l'altezza giusta per smistare i mob ehm, scheletri dai zombie. Quindi i zombie finiranno da questa parte, quindi andranno giù perché possono passare in questo blocco di altezza, mentre gli scheletri poi verranno spinti da questa parte. Quindi alla fine abbiamo 1, 2, 3, 4 mob e il quinto mob che sono i ragni qua ben smistati. Adesso Frank ti chiede una cosa, vai un attimo in game mode 3, se c'è il bomb news in game mode 0 facciamo despawnare i mob, perfetto, Bye. ok. Adesso rompo questo vetro qua e vediamo se lo smistamento funziona tutto correttamente. Rompo questo, rompo questo e rompo questo, perfetto. Ok, adesso mi metto in un punto FK che è questo e dovrebbero spawnare i mob. Vediamo se spawnano e parte tutto in realtà devo togliere questa torcia qua perché ho fermato il timer poi ci metterò una leva posso già farla no tieni conto che ci sono delle torce da aggiungere sotto nella piattaforma sì sì vabbè quello perché sì, ci sì. sono delle, delle parti non illuminate però per il resto teoricamente eccoli infatti stanno arrivando sono tutti i creeper sono... tra l'altro ottimo allora li vedremo <ride> dovremmo vederli tutti arrivare nella postazione numero 1 che è questa qua ecco perfetto vedete che si sono spostati quel pistone lì ok sì vabbè il prossimo che arriverà ottimo sta andando perfetto <ride> fantastico il filtro dei mob Minuzzo riesci ad andare un attimo in game mode 3 così aumento l'efficienza di questa sì. zona qua grazie così per provare okay. Okay, forza Minuzzo se non ci incischi <ride> vada vada Arrivano i zombie, i creeper stava... tra l'altro. <ride> e mi uso, stava facendo il guardone. Come <ride> <ride> ok, vediamo un po' adesso. Non possiamo dire altro. Esatto, ci fermiamo qua. Ok, i ragni passano avanti, proprio come voglio. Lo okay. zombo passa. Bello, questo fatto. Ok, ok. Ok, gli zombie... 
Vabbè, due zombie si sono seduti nella barca, il che è anche voluto perché quella barca deve essere occupata. Perfetto, l'altro zombie è passato di qua. Gli scheletri stanno passando di qua. Eccola. Che di là. Non ci sono i mini zombie ancora. Vediamo se c'è qualche piccignacolo. Ok, ne è caduto, mi sa, uno di piccignacolo. Stanno, arriva stanno arrivando altri, dovrebbero arrivare nell'ultima cella. Tra l'altro i zombie continuano a saltellare lì, non capisco il perché. Non vadano avanti. Forse devo togliere qualche blocco di vetro per fargli Devi proseguire. Devi togliere, sì, quel blocco di vetro lì. Esatto. Ma perché si, ci vanno contro, ci si scontrano? Esatto, esatto. Ok, ok. Infatti c'è qualche zombie che stanno andando anche nell'altra zona appunto perché si stanno <ride> andando in conflitto. Perfetto, anche i mini zombie stanno arrivando e mi manca da mettere la botola chiusa probabilmente. Comunque lì ho messo delle trappole, adesso ve le faccio vedere. Posso andare in game mode 3. Vedete, tutti i mob filtrati bene. Qua non so perché. Perché continuano a saltare e voler andare indietro? Mm. Vedrò se riesco a sistemare in qualche modo togliendo un blocco di altezza qua. Comunque è fantastico che <ride> abbiamo tutti i creeper, tutti i zombie, qua scheletri un po' misti. E qua eh, gli zombie piccoli ci passano, ok. Si mm. sono Questa... caduti già. Sì, perché passano in mezzo blocco, quindi mi sa che devo mettere la trapdoor qua, nell'altro senso. Adesso ci provo un attimo, blocco e la trapdoor, cioè la trapdoor, la, la botola. Devo metterla così se riesco, no. Mai, non riuscirò mai a metterli in quel modo che voglio. Vabbè, lasciala bloccata per adesso. Così. Perché sbattono contro... No, è il fatto che la lasciavo bloccata, ma passano comunque nell'altro pezzo. Così, così non dovrebbero passare. Ah, ok. Così dovrebbe essere perfetto. Ok. Ok, ragazzi, questa parte è fatta. Adesso ci manca da andare avanti un po' con l'arena la, in sé. Inizio a creare anche qualche meccanismo di redstone per poter sbloccare i vari mob. Cioè, magari a livello 1 si sbloccheranno solo zombie... E qualche scheletro sistema questa cosa del, degli zombie che non passano Ma diciamo che il resto funziona Magari qualcosa da sistemare qua per le troppe quantità di mob Effettivamente ce ne sono un po' O prolungo questa, questa zona qua per mandarli avanti e avere un minimo di buffer di mob Però devo dire che sono soddisfatto dell'opera dell che abbiamo fatto I ragni vengono portati qua Anche i ragni si bloccano con una trapdoor sola Perché sono larghi più di un blocco E poi li, portro, li potremo buttare giù Finiamo questa cupola qua se riusciamo E poi ci sentiamo per l'ultima clip finale Dove qualcosa di arena diciamo ci si, si vedrà A tra poco Pero. Ok ragazzi, eccoci per la spiegazione di quel filtro di mob come funziona. Come vedete qua ci sono tutti i mob che possono spawnare in quel mob grinder lì. La loro altezza è diversa, vedete che il creeper è leggermente più basso, lo scheletro è un po' più alto. Questo qua è leggermente più basso dello scheletro, cioè la strega, ma è uguale allo zombie. Il mini zombie è alto solamente un blocco e il ragno è alto un blocco ma largo più di un blocco, quindi largo un blocco e mezzo, un blocco e qualcosa, quindi possiamo smistarlo in quel modo lì. Come funziona questo smistamento qua? Questa è la prima prova che avevo fatto per creare questo smistamento. Poi ho fatto questa Vedete qua come funziona Poi ve la spiego magari eh, con una schematica Ma mano a strato per strato Adesso ve la vado a spiegare semplicemente cos'è che fa In poche parole arriva il primo mob da questa parte In questo punto qua Questo pistone qua lo spinge via da questa parte Perché qua c'è solo un blocco di altezza E quindi i mini zombie riescono a passare da questa parte Poi cadono giù e vengono portati su questa slab qua Successivamente cosa succede? Si estende questo pistone Quindi già con un punto riesco a smistare i mini zombie E quando si estenderà questo pistone Andrò a smistare i creeper Perché i creeper passano in questo punto qua di altezza perché questo è alto esattamente ehm, così quindi qua è come se ci fosse una trapdoor in questo punto e qua ci fosse il vuoto in questo spazio qua il creeper ci passa ma se metto una trapdoor in questo punto qua è l'unico mob che può passare da questa parte adesso gli altri sono leggermente più alti di una trapdoor vedete questo non ci passa e non ci passa tutti sono più alti mentre il creeper è l'unico che riesce a passare naturalmente questo devo farlo dopo aver smistato i mini zombie perché altrimenti i mini zombie potrebbero finire di qua quindi c'è questo pistone che blocca e si ritrae solamente quando quello lì si estende per far passare solo i creeper ve lo faccio vedere in azione quindi quando premo questo qua vedete lì questo succede quindi premo la leva viene esteso quel pistone lì poi vengono estesi quelli ritratto quello e poi tornano in questa posizione qua successivamente questo blocco di vetro che è tenuto avanti da questo pistone qua ma in modo impulsivo quindi gli arriva solamente un tick ve lo faccio vedere in qualche modo se riesco da qui quel pistone lì riesce a prendere una volta e poi rimettere in quella posizione il blocco di vetro vedete lo faccio vedere di nuovo ok quindi cosa succede quando tutto il meccanismo è finito cioè ha fatto passare i mini zombie di qua i creeper di qua questo qua si toglie per un istante e si rimette esattamente in questo punto qua così così i mob finiscono in questa posizione qua in questa posizione cosa riesco a smistare riesco a smistare gli zombie che vanno da questa parte perché ci passano mentre gli scheletri non ci passano da questa parte perché qua non ho due blocchi di altezza ma ne ho esattamente ve lo faccio vedere con f3 sono ad 83,02 di altezza non sono 83 e 00 quindi ho 0,02490 blocchi in meno dei due blocchi interi e essendo i zombie alti 1,95 
5 blocchi ci passano attraverso questo perché ho 1,97 qualcosa di blocchi di altezza quindi ci riescono a passarci mentre gli scheletri non riescono a passare da questa parte perché sono alti 1,98 m se non erro quindi non riescono a passare da questa parte perché non ho lo spazio necessario mentre qua ho messo uno slab così da aumentare quel mezzo blocco in più quindi lo scheletro riesce a passare da questa parte e quando questo pistone ha già spinto via gli zombie si estende questo pistone qua e si ritrae questo qua per poi far passare gli scheletri sotto da questa parte quindi questo è tutto il meccanismo come funziona poi ho messo le trapdoor in modo da avere solo in un piccolo spazio tutto il meccanismo e non avere doppi estensori quindi già in questa zona è già smistato e da questa parte ho trapdoor verso l'interno in questo modo cosa potrebbe capitare che a volte i mob si bloccano su questa trapdoor qua o su questa o su questa qua sotto si potrebbero bloccare esattamente in questo punto ma il prossimo mob che arriverebbe li sposterebbe via l'unica modifica che ho fatto nell'altro mondo è che in questo punto qua invece di mettere questo ho messo una trapdoor messa in questo modo qua eh, non da questa parte ma così ok quella rompo così ho messo una trapdoor messa in questo modo così cosa succede uno scheletro che si incastra lì comunque non ha un blocco di vetro in testa ma c'è solo una trapdoor quindi da questa parte è ancora libero e può effettivamente andare così funziona questo meccanismo qua quindi da qua parte un one tick quindi si aggiorna qua parte un repeater che va a subito a questo pistone qua che si estende per un pochissimo tempo successivamente da questa parte si estende questo qua c'è un observer che fa attivare per un istante e disattivare il blocco sotto però ve lo faccio vedere magari come funziona qua con la schematica da questa parte ci sono i blocchi che vengono messi man mano vi spiego come funziona qua ci sono le trapdoor e i minecart che sono la cosa più importante vi vado a spiegare come va messa questa cosa dei minecart perché è veramente molto importante quindi va messo un carpet sotto questo qua ve lo rimando al tutorial che ho seguito per costruire questa piattaforma qua di il mango quindi facciamo una cosa del genere così così e così per mettere dentro i minecart quindi prendiamo una rotaia due minecart questi qua ok così e una barca quindi mettiamo dei minecart in questo punto qua un altro minecart due minecart in posizione vedete sono in posizione come devono essere adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo metterci sopra in un punto l'angolo dove poi diciamo che non ci sarà movimento che sarebbe in questo caso quell'angolo qua perché qua c'è il vetro e dall'altra parte c'è il vetro quindi questo angolo non si può fare se vogliamo rifarlo uguale a quello lì l'ho fatto in questo modo quindi in questo angolo non ci andrà più avanti la barca mentre da questa parte prendiamo delle end rod e le mettiamo in questa posizione qua e questa posizione qua questo per evitare che la barca si muova poi ho messo anche sotto in questo modo qua giusto per avere un dettaglio più bello le ho messe in questo modo quindi qua mettiamo la nostra barca ci sediamo andiamo in avanti verso questo angolo qua scendiamo e lasciamo la barca in quel punto poi possiamo rompere questo blocco e la barca si adagerà sopra i due minecart in modo da avere l'altezza perfetta che è quella che vi dicevo prima 82,024 che è l'altezza che ci permette di fare questo filtro tra scheletri e zombie quindi questo è il modo per ottenere quel tipo di altezza precisa che va fatto in questo punto qua che vi stavo facendo vedere quindi qua viene messo il minecart il doppio minecart con il tappeto sotto che è importante ragazzi questo tappeto qua successivamente possiamo mettere la barca qua c'è un pollo in realtà la barca dovrebbe essere occupata da qualche mob si possono mettere dentro due polli ma io ho lasciato che già i zombie vadano dentro in automatico quindi non ho quel tipo di problema successivamente abbiamo la piattaforma dove ci sarà il circuito quindi qua c'è 4 tick di repeater qua ce n'è 2 e questo vi sto diciamo vi metto così a fermo immagine così potete ricopiarlo se volete mettere in pausa il video il prossimo livello è fatto in questo modo qua quindi del vetro e una slab in quel punto lì è importante la slab successivamente abbiamo altro vetro un observer che guarda verso l'alto con una redstone da sotto e successivamente ancora un sticky piston in questo punto qua altre trapdoor messe nella parte interna un blocco di vetro qua e poi c'è la parte di redstone sopra che è questa qua quindi questo observer qua che è dove gli viene dato l'impulso ha una leva momentaneamente poi nell'altro mondo vi farò vedere cosa ho fatto ho fatto un piccolo timer con l'impulso extender la redstone viene messa anche sotto per poi andare al circuito di sotto e qua sopra c'è un repeater con un tick qua tre tick una torcia che va ad attivare questo pistone da questa parte un quattro tick contro il pistone quando il pistone si attiva questo observer vede la sua variazione da un impulso anzi ne da due una volta quando si estende una volta quando si ritira qua sotto qua c'è uno sticky piston questo qua è uno sticky piston che ha quel blocco di vetro che si estende e si ritrae questo è il meccanismo sopra dovete mettere la trapdoor perché è quella che farà andare solamente i creeper da questa parte e il circuito è finito questo è il meccanismo come va fatto mettete in pausa nei vari momenti e capirete come funziona è un po' articolato però diciamo che siamo riusciti a farlo abbastanza compatto e il circuito va attivato due volte perché una volta porta gli zombie sotto e la seconda volta smisterà anche i mob sotto però dato che continuerà a funzionare continuerà a smistare in automatico tutto ciò di cui abbiamo bisogno torniamo nella redcraft adesso so ok ragazzi con questo casino di mob davanti agli vostri occhi mm. perché siamo in tre che stiamo caricando un mob che è pazzesco e c'è un pollo 
con sopra uno zombie che sta scendendo lentamente a sinistra <ride> <ride> bellissimo forse perché sono arrivato io scusate ah ecco esatto il maestro dei polli <ride> cosa stai cercando di colpire non so. <ride> comunque abbiamo sistemato un po' la lena sotto abbiamo messo un po' di grass poi vedrete sul canale di Minuzzo di Frank i vari dettagli buildingosi che volete vedere i piccignacoli cadono lo stesso quindi non posso mettere in questo punto qua una, una, una gate penso però come vedete ci sono gli scheletri gli zombie c'è cioè un un creeper e una strega ma non ci fate caso i creeper la strega è giusto che sia in questo punto qua perché l'altezza della strega è uguale a quella degli zombie mentre eh, il resto dovrebbe essere smistato tutto contemporaneamente e a posto a parte i mini zombie che vengono qua probabilmente essendo la piccoli meno di un mezzo blocco anche in larghezza riescono a passare da questa parte e cadere oltre dovrò mettere un pistone che va avanti e indietro per mandarli giù o meno comunque adesso se mi metto in questo punto qua sperando di non far esplodere tutto perché tra l'altro mi è esploso tutto prima <ride> e premendo questo bottone dovrei Dovrebbero scendere un ma po' di mob. Ma tu sei fuori Oddio. a farli cadere. Ma tu sei Oddio. fuori veramente a farli cadere tu. Guardiamo con i creeper. Oh mio Dio. <ride> Piovono creeper. Piovono creeper. Ma perché hanno una testa tale che muoiono. Quindi sotto dovremmo mettere un sistema che per li salvarli. tiene in vita nell'arena. Tra l'altro è bellissimo. Adesso li continuo a mandare giù. <ride> Quando ce ne sono tanti che fanno anche la striscia perché esplodono proprio Però il sistema devo dire che funziona e sono più che soddisfatto Sono riuscito a fare un meccanismo abbastanza compatto, funzionale E con un qualche modifica si può ottimizzare ancora di più Però diciamo che la parte dello smistamento l'abbiamo fatta E ci sono un po' troppi ragni Quindi mandiamo anche un po' avanti i ragni Se riesco da questa parte Vediamo un po' come vanno giù i ragni se riescono ad andare Sì, ok Ah, salgono, sì, in effetti i ragni tendono a salire Quindi dovrò fare, trovare un meccanismo anche qua per farli effettivamente cadere e non salire però dai si possono mandare avanti comunque qua arrivano tutti i mob i ragni passano avanti qua cadono giù smistamento creeper creeper sono quelli che si smistano meglio e sono quelli in quantità maggiore Infatti, non so il perché sono troppi creeper <ride> va bene ok sono qua dentro di voi <ride> ah no che spara <ride> Quindi nel prossimo episodio ragazzi inizierò a pensare alla parte di redstone per iniziare il vero minigioco facendolo coincidere con l'arena stessa in modo che ci siano vari, varie lampade magari potremo mettere in base al livello in cui ci troviamo i vari mob che verranno poi convogliati nell'arena stessa per combattere contro il giocatore per non far sclerare Nuzzo e, e Frank penso che attiveremo in questa zona qua il mob griefing off per avere diciamo l'arena giocabile al meglio vedremo di creare qualche cosa nel datapack con Bisunto in modo che magari quando si entra in questa zona qua il mob griefing si disattiva o cose del genere però per questo episodio questo filtro di mob posso concluderlo qua ringrazio Frank per aver partecipato e anche Minilso ciao oh, grazie nulla, a te figurati nulla. noi ci vediamo in un prossimo video anche con Frank giovedì e alla prossima con Suri Frank e Minilso che cerca di uccidere mob è tutto ciao a tutti <ride> ciao. ciao ma tu sei fuori veramente a farli cadere tutti questo. <ride> facciamo che prima metti il mob griefing e poi ci bigliamo qualcosa eh? che ne pensi